Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, nos convocaste porque querías hacer una aclaración, decir algo. Sí, sí, en primer lugar les agradezco a los dos que vinieron, este, Marcela y Juan Carlos, los dos. Este, quiero que um, aclarar algo que por ahí se habló, lo escuchó todo el pueblo, mucha gente que me dijo, Lucía, vos por ahí no podés permitir ciertas cosas. Eh, se habló de mi pareja, eh, es por, por él es que también estoy hoy acá, porque no quiero que lo ensucien más. Yo creo que ya donde él está, eh, ya le, le han dado con demasiado, pobrecito. Así que eh, hoy quiero aclarar que con mi pareja, que es con la que estoy hoy, lo que tenemos acá en mi tienda, eh, esa fuerza de, de trabajo, eh, no ha entrado nunca un peso sucio. Eh, yo hace 20 años que estoy Juan Carlos con la ropa, tengo pruebas de todo eso. Me costó mucho. Eh, empecé con un bolsito vendiendo en casa de familia. Eh, no me da vergüenza decirlo porque despacito, viste, yo siempre digo, se llega lejos. Eh, después tuve la oportunidad eh, de estar en el camping gracias a Nancy Gallo que estaba en su momento que le agradezco muchísimo tuviste mucho tiempo ahí, ¿no? 15 años mucha gente, pero muchísima gente que me conoce de que venía de Buenos Aires eh, todos los años a visitarme, a saludarme, a llevarse de algo que son gracias a ellos a toda esa gente, como la gente de Capitán Salviento que iba al camping y me compraba yo fui se fue eh, progresando lo de la tiendita que es esto lo que tengo hoy acá gracias a todo ello entonces simplemente quiero aclarar que todo lo que hay acá dentro me costó mucho trabajé muchísimo y hoy estaba con, con mi pareja hace un año el cual estábamos juntados y me acompañaba, sí, es verdad para ir a comprar, como pasó ese día del allanamiento, que llegaron justo cuando nosotros habíamos hecho una compra mínima, porque para, para lo que era, era algo mínimo. Pero es todo con el dinero que se recauda día a día de las ventas de mi local. Este, a mí no me gusta estar así, haciendo este tipo de cosas, pero lo tengo que hacer, porque yo soy una persona que trabajé siempre, Diego también, la familia en general de nosotros, de los dos lados, somos gente de trabajo, nos conocen todos. Entonces no tenemos que permitir que alguien venga y diga, y se compró dinero con, con un dinero sucio. No, eso no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque me costó mucho todo esto, Juan Carlos, muchísimo. Y cuando a mí vinieron a hacerme el allanamiento acá, yo al día siguiente, Juan Carlos, a las 7 de la mañana estaba acá en mi negocio, con la frente bien en alta. Y vine y lo hice por, por mí, en primer lugar, y por mi pareja. Porque nosotros jamás tocamos nada a nadie. Entonces, yo lo único que quiero aclarar es que, por favor, que si Dios quiere, yo sé que esto va a salir a la luz todo, porque tenemos todas las pruebas de que Diego Pan es inocente. Y yo como su compañera que soy, este, lo apoyo en todo y no lo voy a soltar nunca, como la familia, como, como mis hijas también que están con él, todos, todos están juntos de una u otra manera. Eh, simplemente quiero eso, que no lo ensucien más, porque nosotros no molestamos a nadie, al menos Diego y yo no puede decir nada a nadie que nosotros hemos estado molestando a alguien. Que mi pareja haya estado amenazando a alguien tampoco, porque tenemos prueba que jamás digo lo haría. Eh, y lo que hay acá dentro, yo les puedo asegurar que es toda fuerza de trabajo sano, limpio. Y con mucho orgullo lo digo, porque a nosotros, los que somos humildes, nos cuesta muchísimo, pero nos enorgullece cuando tenemos algo, porque lo hacemos a fuerza de pulmón y con dinero limpio. Simplemente eso. Eso nada más. Lucía, esto, la tienda es el, 
el fin, la frutilla en el postre de todo el esfuerzo de tantos años sí, de salir con el bolsito, sí. de estar tardes en, en el balneario, ¿no? Tardes en el balneario, eh, gente de Capitán Sarmiento, gente de alrededor que yo salía a vender en un principio, como te decía que empecé a vender, eh, que gracias a cada uno de ellos uno no se debe olvidar, ¿viste? Cuando te dan una mano. Entonces yo hoy, quizás públicamente, por ahí no lo he expresado en algún momento, digo gracias a todos, porque uno gracias a la gente tiene lo que tiene también, es toda una, es una cadena que sigue, ¿no? Pero te molesta, yo no soy de andar haciendo berrinche, nada de esto, a pesar de lo mal que la estamos pasando con Diego, porque yo no se lo deseo a nadie, eh, es muy triste, sí. ¿Cómo está Diego? Eh, Diego, mira, creo que Diego no lo está pasando bien porque no es fácil, no es un lugar para él, porque él, él siempre decía, a veces lo hablábamos, ¿viste? Qué, qué triste debe ser esa gente que está ahí, o gente inocente, porque sabemos que hay mucha gente a veces inocente también, y mira, hoy le toca estar a él siendo inocente. Y él, a veces lo podés ver reír, a veces lo podés ver cuando hablas con él o estás con él y a veces lo notas triste. Yo que soy su pareja, yo sé lo que él siente. Uh -huh. Como su familia también, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero no es fácil. No es fácil porque uno se merece estar ahí. Yo siempre digo, Juan Carlos, que cuando una persona hizo mal o hizo daño, robó o tomó algo que no era de él, que lo pague. Pero Diego no lo hizo. Porque Diego estaba conmigo cenando con una familia amiga, programando para un día, al día siguiente irnos a pescar, pasar en familia y que a vos te aparezca todo esto, no entendés nada. Yo lo único que quiero, Juan Carlos, es justicia. Que el pueblo nos acompañe como nos ha acompañado de una u otra manera, por supuesto, pero que nos sigan acompañando más ahora. Que no se olviden de poner un cartelito que se haga justicia, porque él tiene que estar afuera, no tiene que estar ahí que paguen, eh, si le hicieron daño a las personas por lo que él está acusado que paguen los que tengan que pagar pero no un inocente simplemente eso es lo único que pido respeto por sobre todas las cosas porque Diego se merece a pesar de todo respeto y ya con el daño que le hicieron de estar ahí adentro no lo pueden seguir ensuciando y yo no lo voy a permitir me cueste lo que me cueste no me importa pero yo no lo voy a permitir porque yo creo que Diego y, y yo sabemos muy bien las personas que somos, la gente sabe la clase de persona que es Diego y uno no debe permitir que te sigan pisoteando, ¿me entendés? Es, es muy triste todo esto. Diego se encuentra hoy en San Nicolás, en, San Nicolás. en una celda pequeña, muy pequeña, compartiendo con otras personas, con ¿no? Con tres personas más, él sería la cuarta persona, sí. Son cuatro en la celda, creo, de dos por tres, ¿no? De dos ¿Algo? por tres aproximadamente, sí. Claro. En el cual, vos fijate, Juan Carlos, tienen un bañito ahí adentro, sus camitas, y apenas se pueden... O sea, te bajás vos y después me bajo yo, una forma de decir, claro. por lo que él me cuenta. Yo no, no entré nunca a ese guapo, no es permitido, pero sí escucho lo que él me dice, por supuesto. ¿Vos lo vas a ver habitualmente? Siempre. Cada visita que... que fue para que lo pudiéramos ir a ver en toda estuve, si yo sí, siempre estuve como tuvieron en la familia, lo que sea, todo. ¿Tienen días, horarios para visitarlo o se puede ir cuando eh, eh, Van programando el día, nos va, él me va avisando, eh, tal día tenemos visita, así eh, nos juntamos entre todos, le juntamos mercadería, eh, la comida, las, las cosas que necesita para poderle llevar, como también hace el grupo de compañeros que él tiene ahí y entre ellos se ayudan, se cocinan, se hacen lo que pueden para poder sobrevivir la situación, de lo que quizás no están acostumbrados como Diego, por ejemplo, no hablo por el resto porque no conozco, hablo claro. por mi pareja que yo sé lo que es Diego. Diego es una persona muy, muy especial, le digo yo siempre porque él viva cepillándose los dientes, la higiene, todas esas cosas son cosas muy importantes en una persona y él ahí no lo puede hacer como él está acostumbrado. Y es horrible, Juan Carlos. Es, eh, eh, es muy triste uh -huh. que te le sigan dando con un palo, pobrecito. Él no se merece eso. No, no se lo merece. 
y yo tampoco me merezco que digan esto y lo otro cuando vos decís trabajé 20 años por ejemplo para que en, en un segundo, en un minuto se quieran tirar con con eso con esa mala palabra que no la voy a decir pero no, no Lucía, ¿están expectantes que pueda haber novedades en el transcurso de este mes? Ojalá, Dios quiera. Ojalá. Yo pienso que Diego tiene que salir. Y ojalá esto se termine. Y la persona que tanto daño le hizo a él, eh, la justicia se haga cargo. Porque la justicia, así como lo metió a él ahí adentro sin tener, no sé, pruebas, porque... En ese momento tienen, ahora si las tienen, y las tienen todas, porque en el momento obvio lo llevan, no saben. Pero después se consiguieron todas las pruebas. Cámaras, testigos, lo que él hizo. Ya está, eso creo que ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Es, es un caso único lo de Diego. <risa> porque mirá que las tiene las pruebas, Juan Carlos. Están todas presentadas. Y él sigue ahí. No lo entiendo. A veces, viste, yo siempre digo, no sé, a veces lo hablamos con Diego y le digo, bueno, será una prueba que Dios dio, pero ya demasiado, viste. No, 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 él no puede estar ahí. Eh, yo lo único que quisiera es que, que la gente nos apoye, lo único que le pido. Que hoy le tocó a Diego, sí, lamentablemente, siendo inocente, y que no vuelva a pasar con nadie, porque yo les puedo asegurar que yo que, que lo veo en él, que lo acompaño a Diego, eh, es horrible. Uh -huh. Es horrible ir, verlo, la emoción por él, el momento es linda porque vos te encontrás con él, te abrazaste, qué sé yo, lo sentí que lo contenés. Pero cuando vos tenés que volverte... Debe ser lo peor eso, ¿no? Es terrible. <risas> vos lo ponés siempre eso en redes sociales. Sí. Bueno, Lucía, ¿querés agregar algo más? No, mira, la verdad, eh, lo único que quiero es que no nos olvidemos que Peque es inocente, que nos ayuden, que con un puntito ayuda para que él se sienta de ahí adentro acompañado porque lo necesita, eh, necesita eh, el apoyo de, de todos nosotros. Eh, yo estoy, la familia está, algunos amigos por supuesto también están, pero estaría bueno que ya que sabemos que que hay pruebas de que él es inocente y que lo sigamos eh, apoyando y no abandonarlo, no dejarlo solo. Muchas gracias, Lucía. No, por favor, gracias a vos, Juan Carlos, a Mosela, que pobre la molesté. Eh, gracias, eh, simplemente eso, eh, que nos apoye y que no vamos a permitir que, que nos sigan ensuciando, porque no nos merecemos eso. Ninguno, ni Diego que el que peor la está pasando, porque nosotros estamos afuera y, y si estamos mal, bueno, nos golpeamos la cabeza contra la pared o lo que sea, salimos afuera y nos desahogamos. Pero no, no vamos a permitir, y hoy que tengo la posibilidad de, de estar hablando con ustedes, de que nos sigan ensuciando. Simplemente eso, somos gente de trabajo y honesta. Nada más. Muchas gracias, Luciana. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Adiós.